ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் வெல் பேப்பர்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவியை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் மூவி தான் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில் ஸ்மித் இவரும் ஒரு பையனும் நடித்து சேர்ந்த நடித்த மூவி தான் இந்த ப்யூரஸ்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான மூவி தான் சொல்வேன் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இல்லையே அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்கிறவங்க மத்தியில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பைர்டு ஒரு ரியல் பேஸ்ட் ஸ்டோரி தான் இந்த கிறிஸ்டஃபர் அவரை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கூட அவரை பற்றின ஃபேக்ஸ் வரும் இது வந்து உண்மையிலே வாழ்க்கையில் நம்ம ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டோம் நம்மளால் எதுவுமே முடியாது ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம வச்சு கடவுள் நம்மளுக்கு சின்ன கஷ்டம் கூட கொடுத்துருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம குளம் வரவங்களுக்கு மத்தியில் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு நடுவிலையும் ஒருத்தர் எப்படி வந்து யூஎஸில் வந்து நம்ம வந்து யூஎஸ்னால் வந்து என்ன மாதிரி கண்ட்ரின்னு நினைப்போம் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி கடை அந்த அது தவிர்த்து இங்கேயும் கஷ்டப்படுற மக்கள் வாழ்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரூ பேஸ்ட் இன்ஸ்பைர்ட் ஸ்டோரி தான் இது ஸோ வாங்க இந்த படத்தோட ஒன்லைன் கான்செப்ட் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி இந்த கடை கதையோடு என்னோட ட்ராவல் பண்ண விரும்புவாங்க இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் நிறைய மூவிஸ் ரிவியூஸ் போடுற என்னென்ன மாதிரி மூவிஸ் ரிவியூ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்ம ஹீரோ இது ஹீரோயோட பையன் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கூட சொல்ல முடியாது ஹீரோ வந்து ஒரு சாதாரணவர் அவர் வந்து அவர் கனவுகளை நோக்கி ட்ரீம்ஸை நோக்கி வந்து ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மேன் எப்படி போயிட்டுருப்பாரோ அந்த மாதிரி அவர் ட்ரீம்ஸ் நோக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் லைஃப் தான் லீட் பண்ணிகிட்ருப்பார் ஒரு ஒரு சேல்ஸ்மேன் கம்பெனியில் வந்து சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இல்லாமல் ஒரு கால் சென்டரில் வந்து டெய்லி நாலு கிளைண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு கிளைண்ட்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி அவர் வந்து பிடிப்பார் டெய்லி இந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் பிடிக்கிறது தான் அவரோட ஜாப் ஸோ இதுதான் அவரோ அவரோட அஞ்சு வயசு பையன் இது தான் அவங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் இப்படி தான் வந்து போயிட்ருக்கும் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து இதான் அந்த ஸ்கேனர் மிஷின் சான்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ்கோ நடக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க யூஎஸில் இருக்கிறது நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு ஸ்கேனிங் மிஷின் அந்த காலத்தில் டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்கேன் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஒரு ஸ்கேன் மிஷினை வந்து இதோட அவர் மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர் சேலரியும் ரொம்ப கம்மி ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அவர் மொத்த சேலரி யூஸ் பண்ணி அவர் மொத்த சேவிங்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த மிஷினை வாங்கியிருப்பார் இந்த மிஷின் வாங்கினா எல்லோரும் வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மிஷின் வந்து இது நல்லாயிருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி விற்கலான்னு இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுவார் அந்த பிஸ்னஸ் ஆனால் சர்ட்டன் அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது சைட் பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணலான்னு அதை ஆனால் எப்படியாவது யார்கிட்டையாவது கொடுக்கணும் யார்கிட்டையாவது வித்துணும் டாக்டர்ஸ் கிட்ட தான் அவர் போய் விற்க முடியும் ஸோ இன்டர்நெட் இல்லாத காலம் ஸோ அதனால் அவர் ஒவ்வொரு டாக்டராக போய் போய் பார்ப்பார் இந்த மாதிரி இந்த இதை வாங்கிக்கோங்க அந்த ஸ்கேனிங் மிஷினை வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு ஒருத்தர் இவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இவர் பஸ் ஸ்டாப்பில் உட்காந்துட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து இவன் வந்து என்னடா இது டைம் ட்ராவல் மிஷினா அப்படின்ற மாதிரி கலாய்ப்பான் இதை இவ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் டைமில் மிஷினாக கலாய்ச்சிட்டு அதை வந்து அவன் ப பஸ்லேருந்து திருப்பி திருப்பி கலாய்ச்சிட்டே இருக்கான் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது இவர் வா இவர் வந்து காரை வந்து நோ பார்க்கிங் ஏரியாவில் விட்டுருப்பார் நம்ம ஊர் மாதிரி அங்கே சும்மாலாம் விட மாட்டாங்கங்க க போலீஸ் வந்து சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அவர் காரை பிடிங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமே அவர் ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டார் அப்புறம் போய்ட்டு இதுன்னு போகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஆல்ரெடி ஒரு மொத்த பேங்க் பேலன்ஸும் போயிடுச்சு எதனால் போச்சுன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு கால் வரும் இது மாதிரி உங்கள் மொத்த பேலன்ஸும் வந்து போயிடுச்சு எதனால் போச்சுன்னா அவர் டேக்ஸ் கட்டியிருக்க மாட்டார் ஆல்ரெடி அவர் அந்த மிஷினுக்காக ஸ்கேனிங் மிஷினுக்காக நிறையவே செலவு பண்ணியிருந்தார் அதனால் வந்து அந்த மொத்த காசும் வந்து போயிருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து இருக்கிற இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வெளியில் ஒரு கா ஒரு இதை பார்ப்பார் அவர் பையனை வந்து டே கேரில் விட்டுட்ருப்பார் அவர் டே கேரில் விடும்போது என்ன வந்து ஆக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஜாலியாக ஒரு ஃபே ஒரு ரிச் மேன் வந்து அவங்க ஃபேமிலியோடு ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அதை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப ரொம்பவே ஏக்கமாக பார்ப்பார் சரி நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம பையனோட எப்போ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம லைஃப் என்னைக்கு தான் செட்டில் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைப்பார் ஸோ இதே தான் அவர் டெய்லி ரொட்டீன் வந்து போயிட்டுருக்கு அவருக்கு வந்து பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை பேங்க்கில் ஒரு இரு இருபது டாலர் தான்
நீங்கள் என்ன ஒழுங்கான இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினை எப்போ பாரு இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினுக்காக அவர் வேலை ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை தவிச்சிட்டும் அவர் வந்து அந்த இதுக்காக சுற்றிட்டே இருப்பார் அதை எந்தெந்த டாக்டர்ஸ்க்கு டெய்லி ஒரு மூணு டாக்டர்ஸ் அவருக்குள்ளே ஒரு இதை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஷெடியூலை போட்டுட்டு இந்தந்த ஷெடியூலில் இந்தந்த டாக்டர் மீட் பண்ணும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இது கால் பண்ணி சொல்கிறது அந்த மாதிரி கிளைண்ட்டு போய் பார்க்குறது இந்த மாதிரியே அவர் போய்ட்டுருக்கும் இதனால் அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை வரும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து சொல்லுவாங்க நீ சரியாகவே சம்பாதிக்க மாட்டேங்கிற எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிற இதை எதுக்கு இதனால் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வரும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க்கில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வெயிட்ரு வெயிட்ராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இதனால் அவர் வந்து நான் இதெல்லாம் சரியாயிடும் சரியாயிடும் நீ என்னை நம்பு அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் ஆனால் உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து எந்த ஒரு நார்மல் லேடிக்கும் எல்லாருக்கும் நடக்கிற சுச்சுவேஷன் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கும் ஸோ அப்படி அவங்க போ போயிட்டுருக்கும்போது அவங்க ஒய்ஃப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க நான் வந்து இதுக்கு மேலே அவங்க கூட இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டைவர்ஸ் ஆகிடலாம் நம்ம பிரிஞ்சிடலாம் நீ எப்போ தான் நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினு இதெல்லாம் ஏற கட்ட போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி எல்லா கத்துற மாதிரி கத்திட்டு போயிட்றாங்க ஸோ கத்திட்டு போகும்போது அவர் வந்து நான் மாற்றுவேன் எல்லாத்தையும் நான் வந்து மாற்று ஒரு நாள் நான் நல்ல நிலைமைக்கு வருவேன் அப்படின்றது ஸோ இருந்த அவங்க வந்து அவங்க பையனுக்கு வந்து எழுதி கொடுங்க ஸோ ஒய்ஃப் வந்து கஷ்டப்பட்டு அழுதுகிட்டே போயிடுறாங்க குழந்தை நீயம் வச்சுக்கோ மாதிரி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருக்காங்க கொஞ்ச நாள் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இந்த ஸ்கேனிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பையனை வந்து டே கேர்லேருந்து இவரே எடுத்துகிட்டு போகணும் வீ இருந்த வீடியோ அந்த வீட்டுக்கு ரெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஸோ இருந்த அந்த வீட்டையும் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ரெ அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து என்னப்பா எவ்வளோ நாள் தான் பண்ணி ரெண்ட் கொடுப்பாம இங்கே இருப்ப இதுக்கு மேலே நீ இங்கே இருக்க முடியாது எனக்கும் சில கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நீ எப்போ வீட்டை கல்வி பண்ண போகிற அப்படின்ற மாதிரி கேட்பார் இவர் உடனே அப்படியா சார் என்கிட்ட இருக்க கொடுக்க ரெண்ட்டு கொடுக்க கா பைசா இல்லை என் ஒய்ஃபும் போயிட்டு அப்படின்னு அவர் நிலைமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்குள்ளே எல்லா சாமானையும் இன்றைக்கி வரத்துக்குள்ளே நீ ரெண்ட்டு பே பண்ணலாம் தட்டு முட்டு சாமான் தூக்கி வெளில போட்டுருவாங்க இவர் தூ சாமான்லாம் தூக்கி வெளில போட்டோன்னே இவருக்கு ரொம்ப இதுவாகிடும் இவர் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த சீன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் டச்சிங்கான சீன் நான் சொல்வேன் ஏன்னா இவர் வந்து அவர் பையனுக்கு வந்து இல்லைப்பா நம்ம ஒரு டைனோசர் கதை ஒரு கதை மாதிரி தன்னோடய சுச்சுவேஷனே இல்லாமல் அது ஒரு பர்சன் கூட தன்னோடய பையன்கிட்ட காமிக்க மாட்டார் ஸோ எல்லா பேரண்ட்ஸுமே இப்படி தான் நான் இல்லை இந்த டேரக்டர் வந்து இதை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி புக் படிக்கிறது இல்லைப்பா அப்போ தான் அந்த டைனோசர் வந்த படம் வந்த டைம் ஜுராசிக் பார் ஸோ அந்த டைம் இது மாதிரி வரும் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையிலே ரொம்பவே வந்து பர்ஃபெக்ட் நம்ம ஹீரோ டெய்லி எல்லோரும் ஒம்பது கிளைண்ட்ஸ் பிடிக்கணும்னா டார்கெட் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகாமல் கூட அந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வேலை நைன் ஹவர்ஸ் வேலை கூட சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் முடிச்சிருவார் அப்போ தான் தன்னோட கனவுகள் தன்னோட ட்ரீம்ஸோட போய் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் எப்படி அவர் வந்து ஒரு இடத்த பார்ப்பார் ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் வந்து போயிடுறாங்க இது இது வருது ஒரு அவர் வந்து ஒரு கார்பரேட் ஆஃபீஸ் பார்ப்பார் ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த காலத்தில் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸ் வந்து பார்ப்பார் அவங்களாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அவங்க அவங்க அவங்களாம் அவர் பார்த்து அவருக்கு எப்படா நம்ம இந்த மாதிரி ஆகும்னு அந்த இயக்கத்தோடு பார்ப்பார் ஒரு நாள் ஒரு கார் கே கேபில் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு பதிலை வந்து அந்த த்ரீ பதிலை வந்து ஒருத்தரால் சால்வ் பண்ண முடியாது நம்ம ஹீரோ வந்து அவருக்கு வந்து அந்த பா ஒரு நெகட்டிவாக ஒரு பாசிட்டிவாக வந்து முடியும் சால்வ் பண்ணி கொடுப்பார் இதை அவர் சால்வ் பண்ணி கொடுத்த உடனே அவர் வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் எங்கே சார் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு இவர் கேட்பாரு அந்தந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்கராக இருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஓ நம்ம இதை படித்தா நம்ம பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைப்பார் ஓகே நம்ம எப்படியாவது இந்த மாதிரி ஆள் ஆகணும் அப்போ அந்த க கேப்காரை வந்து அந்த கேபுக்கு இவர் பே பண்ணாமல் போயிட்டுருப்பார் அந்த ஆள் இவர் வந்து எப்படியோ ஓடி போய் அந்த இடத்துல வந்து போவார் ஸோ இந்த அதனால் இனிமே அவர் யோசிப்பார் நம்ம ட்ராவலில் இருக்கும் போது எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்கர் ஆகணும் அப்போ தான் நம்ம பையனை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும் இவர் வந்து எப்போவுமே இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினோட தான் சுற்றிட்டுருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி இவர் இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினோட சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கேனிங் மிஷினோட தான் அவர் டெய்லி மூணு மூணு நாலு டாக்டர்ஸ் பார்ப்பார் இதே மாதிரி தான் அவர் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்தது இவ
ஆறு மாதமா நம்ம அந்த எதிர்பார்த்த அந்த இன்டர்வியூ வந்து வருதே நம்ம எப்படியாவது இந்த இன்டர்வியூவில் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு அப்படின்னு நினைக்கும்போது என்ன வந்து ஆகும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அவர் அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸோடு அவர் அப்படியே போவார் ஜெயிலேருந்து அப்படியே ஒரு ஷூ இல்லாமல் அன்ப்ரொஃபஷ்னலாக போவார் ஒரு இன்டர்வியூக்கு அப்படி போனால் என்ன அவங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து போவார் அந்த மாதிரி அவர் போகும்போது அவர் வந்து என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒன்றுமே புரியாது அப்புறம் அவர் இன்டர்வியூவில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்வாருண்ணா இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு அவங்கள வந்து இவரோட இவரோட இது புரிஞ்சு இவரோட ரியாலிட்டி புரிஞ்சு இவர் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறத புரிஞ்சு அவங்க வந்து ஓகே நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் இந்த மீன் டைமில் அவரோட இது அந்த இது ஸ்கேன் மிஷின் வந்து காண போயிடும் இவர்கிட்ட சுத்தமாக காசே இருக்காது அவர்கிட்ட நம்மளுக்கு தெரியும் அவரோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து இருபது டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் தான் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி டாலர்ஸை வச்சு யூஎஸில் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளே யோசிச்சுங்க நம்ம ஊரில் இருபது ரூபா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருந்தால் அந்த அந்த மதிப்பு தான் ஸோ இவர் ரத்தத்தை கொடுத்து பிளட் டொனேட் பண்ணி அதில் வைத்து இருக்கிற காசை வச்சு இந்த இதை வந்து ஸ்கேனிங் மிஷின் எப்படியும் தேடி கண்டுபிடிச்சிருவார் அந்த முதல்ல ஒருத்தர் இவனை கிண்டல் பண்ணலாம் அவன் வந்து ஒழிச்சு வச்சுருப்பான் அவன் கிட்ட இருந்து எப்படியோ எடுத்து இது பண்ணி பண்ணுவார் ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அதை வச்சு அந்த டெய்லியும் அந்த நைட் ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த இது செலக்ட் பண்ணுவார் இன்டர்வியூவில் வந்து செலக்ட் ஆனோடனே ஒரு கண்டிஷன் போடுவாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு இன்டர்ன்ஷிப் உங்களுக்கு நோ சேல்ரி நீங்கள் வந்து அப்பே அப்பென்டிஸாக ஒர்க் பண்ணும் நோ சேல்ரி இன்டர்ன்ஷிப்காக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணி உங்கள் பேஸ்ட் ஆன் என் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஐடி ஆஃபீஸ் கம்பெனியெலாம் எப்படி சொல்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் என் பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அங்கே யூஎஸில் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் இருந்திருக்கு ஸோ இவர் வந்து டெய்லியும் அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி என்னென்ன மாதிரி என்னென்ன மாதிரி சோர்ஸஸ் முடியுமோ டெய்லி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் பீரியடை வந்து ரொம்பவே யூட்டிலைஸ் பண்ணுவார் நல்லாவே யூட்டிலைஸ் பண்ணுவார் திட்டத்தை சொல்லணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது இருக்கு வந்து ஓகே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சேலரி இல்லை வேலை கிடைச்சிருச்சு ஆனால் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சேலரி இல்லை ஐயோ இதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோமா சரி இதையும் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் நம்மளுக்கு ஒன்று வேணால் லைஃப்பில் நம்ம இது கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அதனால நான் இதையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்வார் இவர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணினோடனே என்ன வந்து ஆகுன்னா அவங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப்க்கு கோ கால் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கம்பெனிலேருந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்பெனிலேருந்து கால் பண்ணிட்டுருக்கப்ப இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாகிடும் ஓகே நம்ம பையனை இன்றைக்கு மேலே நம்ம தான் டேக் கேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இதை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டேன் எப்படியாவது நம்ம இந்த ஜாபில் வந்து செட்டில் ஆகிடணும் நம்ம யாருன்னு இது பண்ணு காட்டணும் அவருக்கு வாழ்க்கையில் வந்து அவர் பையனை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ வைக்கணும் தனக்குள்ளே ஆயிரம் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஒரு ஃபேமிலி மேன் வந்து எவ்வளோ கஷ்டத்தை வேணாலும் தாங்குவார் இது எல்லா ஃபேமிலி மேனுக்குமே எடுத்தது நம்ம அம்மா அப்பாவாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளாக கூட நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கூட இருக்கலாம் நீங்கள் யார் பார்த்தாலுமே இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி என்ன சொல்லுங்கள் ஏன்னா நம்ம யாருக்காக கஷ்டப்படுறோன்னு இந்த ஒன்லைன்லேயே புரியும் நம்ம குழந்தைங்களுக்காக அவங்களோட எதிர்காலத்துக்காக தான் கஷ்டப்படும் இந்த படம் என்னையை ரொம்பவே வந்து இன்ஸ்பயரான படம் ஸோ ஓகே நம்ம படத்துக்கு அதுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்படி அவர் ஜாலியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போகுது அவர் வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஒரு நாள் இவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த டீம் ஹெச்ஆர் கிட்ட இருந்து அந்த டீம் லீட் மேனேஜர் வரைக்கும் இவர் இன்டர்வியூ எடுத்த வரைக்கும் அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ ரேஞ்சுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வரைக்குமே போது இப்போ நம்மளோட சில பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்து சில பேர் சில பெரிய ஆளுங்க டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் வந்து எப்படி அப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க இவருக்கு ரொம்ப சதவீதம் ஒரு செலக்டட் ஆன் தி டைம் அந்த நூறு பேர் அந்த கேங்கில் இருக்காங்க குரூப் ஆஃப் பீப்புளில் இருக்காங்க இவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணல இவர் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து செலக்ட் ஆனோடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது என்ன பண்ணுறதுனே புரியல எப்படி எப்படிலாம் நம்ம இருந்தோம் எப்படிலாம் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு ஸோ அந்த ஒன் இயர் டூ இயர் வந்து அவர் சின்ன சின்ன கஷ்டத்தையும் நினச்சி குழம்பாம ஃபீல் பண்ணாமல் வா இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த ஜேட் ஸ்மித் வில் ஸ்மித் வந்து சாரி வில் ஸ்மித் வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து சொல்லியிருப்பார் டைம் அண்ட் டைம் அண்ட் மணியை வந்து நம்ம எப்போவுமே வேல்யூ பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஏன்னா டைம் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் கிடைக்கும் ஸோ இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் கூட நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றணும் இப்போலாம் நம்ம நம்ம யூஸ்ஃபுல்ல
அவர் வந்து கை தட்டுவார் அந்த எல்லோரும் நடந்து போகிற ஒரு இடத்துல வந்து கை தட்டிகிட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் எதை வாழ்க்கையை நினச்சி அவர் சாதிச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கை தட்டுவார் ஸோ இது இந்த சீன் வந்து ரொம்பவே ஒரு டச்சிங்கான கிளைமேக்ஸுங்க யாராலையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது அவர் தண்ணியை நினச்சி ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி ரொம்பவே பெருமைப்பட்டுப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி படம்தான் இது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு நல்ல படம் உங்களுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு ரியல் இன்ஸ்பைட் ஸ்டோரி கிறிஸ்துவர் நோவல் ஸோ நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே இவரை பற்றின ஃபேக்ட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த இந்த படம் வந்து இவர் ஓன் பையன் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு செலிபிரிட்டி ஹாலிவுட் செலிப்ரிட்டின்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மோட்ட